அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெயில் மண்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பெயில் மண்டை பொறுத்த வரையும் கான்ட்ராக்டில் டூவில் வருது அப்படின்றது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இது ரொம்ப சின்ன ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் லைட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் அந்த ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் இல்லை பைக்கை ரிப்பேர் பண்ண விடுறோம்ல அதுவும் பெயில் மண்ட் தான் டைலர் ஷாப்பில் வந்து நம்ம துணி கொடுக்க போகிறோம்ல துணி கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணி திரும்ப வாங்கிட்டு வரோம்ல அதுவும் பெயில் மண்ட் தான் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த பெயில் மண்ட்டை படித்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நாங்கள் உள்ளே நேராகவே போகலாம் ஸோ பெயில் மண்ட்டை எந்த செக்ஷனில் டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் ஒரு நபர் மற்றொரு நபரிடம் அந்த குறிப்பிட்ட நோக்கம் நிறைவேற்றுவதுடன் திரும்ப தர வேண்டும் அல்லது கொடுத்தவரின் ஏவலுக்கு இணங்க வேறு விதமாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒப்பந்தத்துடன் கூடிய வழங்குதிலே பெயில்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பெயில்மெண்ட்டை தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒப்படைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெஃபினேஷனில் நீங்கள் வந்து நம்ம வண்டியை சீர் பண்ண விரத்த நான் பகுச்சுங்க ஒரு பொருளை ஒரு உங்கள் பைக்கு ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் அதை சீர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நோக்கம் ஓகேங்களா ஒரு நபர் மற்றொரு நபரிடம் நாம் வந்து அந்த சீர் பண்ணுற நபர் அதாவது ஒர்க் ஷாப்பில் கொண்டு போய் விடுறோம் அந்த குறிப்பிட்ட நோக்கம் நிறைவேறுவுடன் திரும்ப தர வேண்டும் அதாவது அதை சீர் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப தரணும் அல்லது கொடுத்தவரின் ஏவலுக்கு இணங்க வேறு விதமாக செய்து முடிக்க வேண்டும் நாம் அதை ஆல்டர்னேட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அதையும் செஞ்சு முடிக்கணும் ஏன்னா என ஒரு ஒப்பந்தத்துடன் வழங்குதல் பெயில்மெண்ட் ஆகும் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கான்ட்ராக்டோடு கொடுக்கறது தான் பெயில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த செக்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளை கொடுக்குறாருல அவர் வந்து ஒப்படைப்பு செய்பவர் பெயிலார் அப்படின்னு பொருளை வாங்குறாருல அவர் வந்து பெயிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே ரெண்டு பேர் பெயிலார் கொடுக்குற ஒரு போ பேரில் பெயிலார் வாங்குற ஒரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க செக்ஷன் ஒன் நயனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கறது எப்படி கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம பெயிலார் வந்து ஒரு பொருளை கொடுக்குறாருல்ல அதை வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க வழங்குகிற பொருள் இப்போ நம்ம கார் இருக்குல்ல நம்ம கார் கேரேஜில் உரை சீர் பண்ணுறதுக்கு அதே ஸ்கிரிப்ட் தான் பட் கொடுக்கறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக கொடுக்கலாம் ஒன்று நேரடியாக நாமளும் போய்ட்டு கொடுக்கலாம் இல்லை என்னோடய டிரைவர் கிட்ட கொடுத்தும் போய்ட்டு கொடுக்கலாம் இந்த வழங்குறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வழங்குதல் உண்மையானதாகவும் கொள்நிலையானதாகவும் இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான வேர்டு கொள்நிலையானதாகவும் உண்மையானதாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னோடய பொருளை கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நேராக போய்ட்டு கொடுக்கலாம் இல்லை நான் ஒரு ஏஜெண்ட் அதாவது டிரைவர் அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு ஆளை வச்சு கொடுக்கறதாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஒரு முக்கியமான கேஸ்லா கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேஸ்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலிய பெருமாள் பிள்ளை வசஸ் விசா லக்ஷ்மி அப்படின்றது கலிய பெருமாள் பிள்ளை வசஸ் விசா லக்ஷ்மி அப்படின்றது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி ஆஃப் பொசிஷன் அப்படின்றத முக்கியமாக மெயின் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் என்னோடய பொருளை நான் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அதில் தான் இருக்குது இந்த கேஸ்லாவோட மெயின் தீம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம விசா லக்ஷ்மி இருக்காங்கல்ல விசாலக்ஷ்மி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நகையை வந்து ஆல்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கொல்லன் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரிய பெருமாள் பிள்ளை ஸோ அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து நீங்கள் வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க இல்லை வேறு விதமாக செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு செஞ்சு கொடுக்குற அப்படின்றாரு பட் விசாலக்ஷ்மி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பக்கத்துலேயே உட்காந்து அவர் காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒர்க் பாதிலே பெண்டிங்கில் இருந்தாலும் ரிட்டன் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க அடுத்த நாள் கொண்டு வந்து கொடுத்து அதை கண்டினியூ பண்ண சொல்கிறாங்க இப்படி மாற்றி 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 செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நகை வந்து காணாமல் போயிடுதார் ஸோ விசாலக்ஷ்மி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போடுறாங்க என்னோடய நகை வந்து காணாமல் போயிடுச்சு ஸோ இதுக்கு லயபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்ன
நீங்கள் காலில் கொண்டு போய் விட்டு பாதி வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப நைட் எடுத்துகிட்டு வர்றது திரும்ப அடுத்த நாள் காலில் கொண்டு போய் விடுறது இப்படியே ரொட்டேஷனாக பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பெயில்மெண்ட் கீழே வராது அப்படின்றதுக்கு அந்த ஒரு கேஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு டெஃபினேஷனாக இருக்குது ஸோ அதை கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி ஒரு பொருளை கொடுக்குறீங்கல்ல அந்த பொருளில் நீங்கள் பொசிஷனை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க ஓனர்ஷிப்பை சேஞ்ச் பண்ணலை ஓகேங்களா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உரிமையை மாற்றுவது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓனர்ஷிப் இஸ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஸோ ஒரு பொருளை நீங்கள் மாற்றி கொடுக்குறீங்களே தவிர அதுக்கான ரியல் ஓனர் கொடுக்குறவ தான் ரியல் ஓனர் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒர்க்குக்காக கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அவர் வந்து அதுக்கு ஓனராக மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பொசிஷன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதை விற்கிறதுக்கோ அவருக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ பர்பஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க பர்பஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குற பொருள் ஏதாவது ஒரு ரிப்பேர் இப்போ காரே கொடுக்குறீங்க அதை ரிப்பேர் பண்ணுன்றது தான் உங்களோட பர்பஸ் அதை சீர் பண்ணி கொடுக்கணுன்றது தான் வாங்குறோட பர்பஸ் ஸோ இந்த பர்பஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் கொடுத்த ஸ்பெசிஃபையாக மென்ஷன் பண்ண ஒரு வேலை பைக்கில் க ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை இன்ஜின் வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறீங்கல்ல இந்த பர்பஸ் ஃபினிஷ் ஆன உடனே அவர் வாங்கினவர் ரிட்டன் உங்ககிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரிட்டன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை எந்த நோக்கத்தில் கொடுத்தீங்களோ அதை ரிட்டன் கொடுத்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கடைசி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவபிள் குட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவபிள் குட்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கணும் இம்மூவபிள் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அது பெயில்மெண்ட் கீழே வராது இம்மூவபிள் கொடுக்கவும் முடியாது ஸோ அது வந்து பெயில்மெண்ட் கீழே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட இயல்பு அதாவது பெயில்மெண்ட்டோட இயல்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும் கான்ட்ராக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொருத்தவருக்கு கொடுத்துருக்கணும் அப்படி கொடுக்கறது வந்து நீங்கள் நேராகவும் போய்ட்டு கொடுக்கலாம் இல்லை வேறு ஒருத்தர் மூலியாகவும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கொடுக்குற பொருள் பொசிஷன் வந்து வாங்குகிறவர் கையில் கன்ஃபார்ம் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம ஒரு கேஸ்லாம் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கறது உங்களோட ரைட்ஸு அதாவது ஓனர்ஷிப்பை சேஞ்ச் பண்ணலை உங்களோட தேவைக்காக சீர் பண்ணுறதுக்காக அந்த நோக்கத்தில் கொடுக்குறீங்க ஸோ அந்த பர்பஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க உங்கள் வேலை நீங்கள் கொடுத்த வேலை முடிஞ்ச உடனே உங்களோட பொருளை ரிட்டன் வாங்கிக்கலாம் அதாவது சீர் பண்ண வாங்கினவர் ரிட்டன் கொடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதோட பெயில்மெண்ட்டோட கன்சிடரேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது காரை சீர் பண்ணணும் காரை சீர் பண்ணுறதால நீங்கள் அவருக்கு பே பண்ண போகிறீங்க இதுதான் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாகவே முடிச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒப்படைப்பு செய்கிறாரில்ல அவரோட முக்கியமான டியூட்டியாக சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் கொடுக்குற பொருளில் ஏதாவது ஒரு விதமான குறைபாடு இருந்தால் அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒப்படைப்பு பொருளின் குறைபாட்டை வெளிப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பெயிலாரோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பொருளில் இருக்கிற குறைபாடாக சொல்லணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கார் சீர் பண்ண கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க காரில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத அவருக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லலை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கொடுக்குறவர் தான் லைபிள் ஆவார் வாங்கி சீர் பண்ணுறாரில் அவர் லைபிள் ஆக மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கான ஒரு கேஸில் இருக்குது இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைல் எல்ஒஇ எல்எல் வர்சஸ் கங்கா டால் ஜிஏஎன்ஜிஏ டிஏஎல் அப்படின்ற கேஸ் தான் இந்த கேஸில் அவளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெடிப்பொருள் இருக்கிற பார்சலை வந்து ஒரு லாரியில் ஏற்றி அனுப்பிச்சு விடுறாங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஏற்றி விடுறாருல்ல இந்த பொருளை கொடுக்குறாருல்ல அவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை அதில் வந்து வெடி மருந்து இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணலை இதால் என்ன ஆகுது கார் வெடிச்சு பயங்கரமாக விபத்தாகுது ஸோ இதில் வந்து அந்த வெடி பொருளை ஏற்றி விடுறாருல்ல அவர் வந்து இவர் மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி என்னோட பொருள் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இவர் தான் வந்து எனக்கு எழுப்பிடி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பட் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயத்த நீங்கள் அவருக்கு மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ அவ
சில விதமான டேமேஜஸ் ஏற்படுத்துகிறாரு ஸோ என்னோடய பொருள் வேற ஒருத்தரோட பொருள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்றாரு அப்படின்னா அதில் ஏற்படுற இழப்பை நம்ம டெய்லி கார் சீட் பண்ணுறவர் வாங்குறாருல அவர் தான் வந்து அதுக்கு லையபிள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கான ஒரு கேஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க கொல்கட்டா கிரெடிட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் வர்சஸ் பிரின்ஸ் பீட்டர் அப்படின்ற கேஸ்லாம் இந்த கேஸில் அவரோட ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரின்ஸ் பீட்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் காரை வந்து சீர் பண்ணுறதுக்காக கொல்கட்டா கிரெடிட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில் வந்து கொண்டு போய் விடுறாரு கம்பெனி மீன்ஸ் அது ஒரு கேரேஜ் கேரேஜில் வந்து காரை வந்து சீர் பண்ணுவாங்க ஆல்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க எல்லா விஷயமும் செய்வாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரேஜ் வந்து ஃபயர் ஆகி எரிஞ்சிருது எரிஞ்ச உடனே கோர்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட்லேருந்து சில விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஃபேக்ட் பிரகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரேஜில் வந்து நிறைய விதமான ஃபயர் ஆகிற எக்யூப்மெண்ட் இருந்திருக்கு எக்ஸாம்பிள் கார்லேருந்து எடுக்கிற டீசல் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு காருக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பெயிண்ட் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டின்னர் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுலபமாக தீ பிடிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதுவும் இல்லாமல் பக்கத்தில் வந்து சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கான கேஸு சிலிண்டர் அந்த தீப்பற்றக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வச்சுருந்துருக்காங்க தென் அந்த ஃபயர் ஆகிற சமயத்தில் காரை வெளியே எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சா கூட அந்த கீஸ் எல்லாமே ரொம்ப லாங்கில் வச்சுருந்துருக்காங்க அதால் எடுக்க முடியல வெடிச்சிருது ஸோ கார் எல்லாமே வந்து பயங்கர டேமேஜ் ஆகிடுது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொல்கட்டா கிரெடிட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் தான் லயபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இட்ஸ் மீன்ஸ் நமக்கு கொடுக்குற பொருளை வந்து அவர் வந்து பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டியது அவரோட பொறுப்பு அப்படின்றத இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட பொருளை அதிகாரமற்ற உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நாட் டு மேக் அன்னெசரி திங்ஸ் யூஸ் டு த குட்ஸ் பைல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் மீன்ஸ் காரை நீங்கள் கொடுக்குறீங்கள அந்த காரை வந்து வாங்குகிற பர்சன் சீர் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒரு வேலையாக வச்சுருக்கணும் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க சில படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கேரேஜில் சீர் பண்ண கொடுத்த காரை அவன் ஃப்ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின் சொல்லிட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு வந்து காரை வந்து வாங்கினார் இல்லை சீர் பண்ணுறன் வாங்கினார் இல்லை பெய்லி அவர் தான் லயபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி காரை எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா பெய்லி தான் லயபிள் அப்படின்றதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட பொருளை தன்னுடைய பொருளுடன் கலக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாட் டு மிக்ஸ் த குட்ஸ் பெயில்டு வித் ஹீஸ் ஓன் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் மீன்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோ அரிசி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெல் கொடுக்குறேன் அந்த நெல்லை வந்து நம்ம மில்லில் கொடுத்து நெல் இருக்கிற மேலே இருக்க தோலை உரிச்சு எனக்கு அரிசியாக கொடுங்க அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெயில்மெண்ட் போடுறது மெயில்மெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணது அவங்க வேலை என்ன அந்த நெல்ல இருக்கிற மேல இருக்கிற உமையை மட்டும் நீக்கிட்டு அரிசியா என்கிட்ட கொடுக்கத்தான் வேலை அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட பொருள் கூட அவங்க வச்சிருந்த ஒரு ரெண்டு மூட்டை நெல்ல உள்ள கலந்து ஃபுல்லாவே போட்டு கலந்துடுறாங்க ஸோ இப்ப என்ன ஆகுது என்னோட பொருளை அவங்க கூட கலந்ததால எனக்கு இழப்பு ஏற்படுது ஸோ அப்படி எந்த விதமான இழப்பையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி செஞ்சு எனக்கு ஏதாவது இழப்பு ஏற்பட்டுதுன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் கீழே வந்து எனக்கு வந்து இழப்பை வந்து அவங்க ஈடு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஓன் குட்ஸ் கூட அதாவது நான் கொடுத்த வேலை இல்லாமல் அவங்க பொருள் கூட கலந்து விட்டு ஏதாவது சேதாரம் ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படி ஏற்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் கீழே எனக்கு வந்து அவங்க காம்பன்சேஷன் கொடுக்க வேண்டியது அவங்களோட லைபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திரும்ப நம்ம கா கார் கேரேஜுக்கே வாங்க அத்தியாவசிய தேவைக்காக பணம் வழங்குதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒன்றுமே கிடையாது நான் கார் சீர் பண்ணுறதுக்காக கொடு
ஃப்ரெண்டுக்கிட்டே கொடுக்கும்போது காசு எதுவுமே நான் பேமெண்ட் எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி அதை சீர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் சீர் பண்ணு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றத தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அமௌண்ட் எதுவுமே நான் பேசியிருக்க மாட்டேன் இந்த கண்டிஷனில் அவன் சீர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோட காரை நான் திரும்ப எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான ரைட்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி நைனில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டியில் டு ரிட்டன் ஆ த குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பொருள் அந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்ட பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப கொடுக்கறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செக்ஷன் ஒன் ஓகேங்களா கொடுத்த பொருளை நான் குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே ரிட்டன் வழங்கலை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வெயிலி தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் நான் கார் கொடுக்கிட்டே சொல்கிறேன் காரை நான் வந்து ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளே எனக்கு சீர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பத்து நாளுக்குள்ளே சீர் பண்ணாமல் அவர் ஒரு இடஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு நாள் எடுத்து அடிஷ்னலாக ரெண்டு நாள் எடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெயிலி பொறுப்பாவார் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் முக்கியமாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னா டெர்மினேஷன் அப்படின்ற வர சொல்லலாம் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒரு பார்ட்டி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பெயில்மெண்ட்டுக்கான கான்ட்ராக்ட் வந்து அப்படியே முடிவடைஞ்சிடும் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்தது வந்து என் காரை கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு வேலை காரு வாங்கினவர் சீர் பண்ணுறன் வாங்கினவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னா நான் காரை ரிட்டன் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ரிட்டன் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பட் அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்ஃபில் ஆகலை ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து பெருசாக எடுத்துக்க முடியாது யாரோ ஒரு ஆள் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து அப்படியே நின்றும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட கொஞ்சம் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இந்த டாபிக் ரொம்ப லென்த்தாக போகுது ஸோ இதோட கண்டினியூவேஷனை நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தா இல்லையா அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்